Doppelstockbeladung ist ein gängiges Thema im Kofferaufbau, sowohl im Dryliner als auch im Cooliner. Aber gibt es dieses Feature auch bei einer Schiebegardine aus dem Hause Krone, also bei Profiliner und bei Megaliner? Diese Frage kann ich glasklar mit Jein beantworten. Beim Profiliner ja, beim Megaliner leider nicht möglich. Warum kann der Megaliner in dieser Disziplin nicht reüssieren? Nun, das hängt zusammen mit einer konstruktionsbedingt geringeren Aufbausteifigkeit. Der Megaliner brilliert durch Hubdach- und Dachhöhenverstellungen. Und das geht einher mit beweglichen Teilen im Dach und somit zu Lasten der Aufbausteifigkeit. Anders hingegen beim Profiliner. Dessen Aluminium-Außenbäume sind mit den Spriegelköpfen fest mit den vier Stahleckrungen verschraubt und das Dach außerdem noch zwölffach diagonal abgespannt. Um Paletten in einer zweiten Ebene aufnehmen zu können, braucht der Profiliner noch diese Doppelstock-Längsbalken und die darin verankerten Ladebalken. Außerdem Pro Seite noch zwei zusätzliche Mittelrungen, also derer in Summe fünf. Detaillierte Informationen dazu findet ihr auch auf dem Aufkleber in der rechten Tür. Das gesamte Zusatzequipment addiert sich dann auf rund 800 kg Mehrgewicht. Somit weniger Nutzlast, aber eben auch 33 zusätzliche Palettenstellplätze. Das Beladungsprozedere, losgelöst davon ob Koffer oder Profiliner, sieht immer wie folgt aus. Die ersten drei Paletten werden auf dem Boden vorne formschlüssig an die Stirnwand gestellt. Dann werden die Doppelstockbalken fixiert. Und die nächsten Paletten finden dann im Obergeschoss Platz. Und so weiter und so weiter und beim Ausladen desgleichen dann natürlich mit Rolle rückwärts. Kleiner Tipp zur Ladungssicherung. Wenn im folgenden Rungenfeld der Längsbalken etwas höher angeordnet wird, sichern die Reihen 3 und 4, die Reihen 1 und 2 in idealer Weise nach hinten ab. Krone hat eben auch im Profiliner für Doppelstock das passende Konzept. Wen wundert's?